guys <clears throat> in the last session we have discussed about specific heat and how to find the specific heat of an unknown solid these topics we will discuss now we have discussed a type of problem in the problem we will discuss this in the 10th class it will be useful in your higher studies or in IIT standards okay चुदम समय नंटे नोट ऑन द क्वेश्चन ए बुलेट ऑफ मास 25 ग्राम इस फायर्ड आउट इस फायर्ड आउट फ्रॉम ए गन फ्रॉम ए गन ओके इट इस ट्रैवलिंग इट इस traveling with a velocity it is traveling with a velocity 50 meters per second 50 meters per second okay the specific heat the specific heat of the specific heat of the bullet is let us say 42 joule kg inverse into degree centigrade inverse okay degree centigrade inverse if half of the kinetic energy if half of the kinetic energy is converted if half of the kinetic energy is converted into heat energy calculate its change in temperature calculate its change in temperature okay so this is the question let us understand it so, if you look at bullet fire, you can generate heat energy in the middle of the bullet. And kinetic energy, any moving body possesses kinetic energy. Kinetic energy is gradually heat energy. So, what is the danger? If you look at the body travel, the bullet travel. If you look at the condition, half of its kinetic energy is converted into heat. ओके अकड़ मान किचन नंटलो हाफ काइनेटिक एनर्जी अलग मारी पे नंटे हीट एनर्जी का मारी पे नंदे अपुरु काइनेटिक एनर्जी लो चेंज होच्छ नंटे डेफिनेट का देर विल बी ए चेंज इन टेम्परेचर बिकॉज़ काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर इधमन वाले डिस्कस जेसको न इस तरह दे ओका हाईर स्टैंडर्ड लोनों कुछ ना होते हैं। एक रे एंग कॉन्सेप्ट्स कल्पना करने चलो ना इस स्पेसिफिक हीट अने कॉन्सेप्ट नहीं कल्पना करो। अलग है टेम्परेचर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो काइनेटिक एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट नोटे इंट्रोड्यूस है सर। ये रेंडु कॉन्सेप्ट्स को कल्पी दाने कोड़े एक डे इंक्लूड जैसे रो, ओके ना आधे कड़े इंक्लूड है इन दो मुख्य चोद दम बना दे कोड़ा, ओके, सो दिस इज़ अ क्वेश्चन, ब्रेन ने वन ये मना रेकड़ा, फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी हैव टू नोट डाउन द गिवन डाटा, डाटा ये मिच्छरा गेट डाटा नोट चेंड दम फर्स्ट, ये मिच्छरन रेकड़ा, � is fired out from a gun it is traveling with a velocity velocity is 50 meters per second 50 meters per second it is shown the power minus one and take a meter by second meter by second then a lot of current a meter into second power minus one raster a lucky could go down the monkey joule into kg power minus one into degree centigrade power minus one पवर मैनस वन अंटे जल रास्क जोल बै केजी इंटू डिग्री सेंटीग्रेड 
డినామినేటర్లో ఉన్నది న్యూమినేటర్లోకి వెళ్తే పవర్ అనేది మైనస్ వన్ రాసుకుంటాం ఇస్ దట్ క్లియర్ సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఓకే గివెన్ మాస్ ఇస్ ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ అండ్ వెలోసిటీ ఇస్ ఫిఫ్టీ మీటర్ పర్ సెకండ్ నౌ ద స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ద బుల్లెట్ ఈజ్ గివెన్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ద బుల్లెట్ ఈజ్ ఫార్టీ టూ జౌల్ కేజీ ఇన్వర్స్ ఇంటూ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇన్వర్స్ అండ్ గివెన్ కండిషన్ ఇక్కడ ఈ కండిషన్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంట కండిషన్ అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు హీట్ ఎనర్జీ ఓకే హాఫ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ టు హీట్ ఎనర్జీ అంతే కదా కండిషన్ సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే హాఫ్ m v square half m v square where m is the mass and v is the velocity it is the formula for kinetic energy and here half of the kinetic energy means half into half m v square equal to heat energy and we know the formula of heat energy what is the formula of heat energy uh, s into m into delta t okay this is the formula of heat energy now m m will get cancelled okay m m will get cancelled half into half here it will be 1 by 4 1 by 4 v square 1 by 4 v square equal to s into delta t and what we have to find we have to find its change in temperature so we have to find delta t delta t is equal to v square by 1 into v square v square by 4 s okay this is the direct formula delta t equal to v square by 4 s this is the equation and we have to substitute the values of velocity and specific heat velocity value specific heat value the under substitute yes kunte we will get the answer chuddam so delta t is equal to ఇక్కడ ఏమైంది డెల్టా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి స్క్వేర్ వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ మీటర్ పర్ సెకండ్ హోల్ స్క్వేర్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ వి స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఇంటు వాట్ ఈస్ ద స్పెసిఫిక్ హీట్ ఫార్టీ టు ఫార్టీ టు జౌల్ కేజీ ఇన్వర్స్ ఇంటు డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇన్వర్స్ సో దిస్ ఈస్ ద substitution simple 50 whole square 50 square is nothing but 5 5 is 25 0 square is not and we have to place double zero so 15 into 50 is nothing but 2500 so delta t will be equal to 2500 meter square into second power minus 2 divided by 4 into 42 joule into kg inverse into degree centigrade inverse so this is the value if you calculation just kunte uh, we can get an approximate value of 14.8 degree centigrade this is the approximate value 14.8 degree centigrade of sundi ikada unit calculation gurin chok sarjuddam unit calculations e unit calculations chala important ఇందాక చెప్పాను కదా ఇక్కడ నైన్త్ క్లాస్ మెకానిక్స్కి సంబంధించిన టాపిక్ ఒకటి కొంచెం టచ్ అవుతుందని అది ఎలా టచ్ అవుతుంది ఇక్కడ చూద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ యూనిట్స్ ఏమున్నాయి యూనిట్స్ ఏమున్నాయి డెల్టా టీ డెల్టా టీకి యూనిట్స్ ఏం రావాలంటే డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ రావాలి అది ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం ఒకసారి హియర్ వీ హ్యావ్ మీటర్ స్క్వేర్ ఇంటూ మీటర్ సెకండ్ పవర్ మైనస్ టూ ఇన్ ద న్యూమరేటర్ అండ్ ఇన్ ద డినామినేటర్ వీ హ్యావ్ జౌల్ ఇంటూ కేజీ ఇన్వర్స్ ఇంటూ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇన్వర్స్ ఓకే దీస్ ఆర్ ద వాల్యూస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ ద డినామినేటర్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద వాల్యూస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ ద న్యూమరేటర్ అండ్ రిమెంబర్ జౌల్ జౌల్ అంటే న్యూటన్ ఇంటూ మీటర్ ఓకే జౌల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ న్యూటన్ ఇంటూ మీటర్ అండ్ అగైన్ న్యూటన్ అంటే దేనికి యూనిట్ మళ్ళీ ఫోర్ యూనిట్ అంటే కేజీ ఇంటూ మీటర్ బై సెకండ్ స్క్వేర్ అండ్ హియర్ 
దట్ ఈస్ మీటర్ సో మీటర్ సో ఓవరాల్గా జౌల్ అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు కేజీ ఇంటూ మీటర్ స్క్వేర్ బై సెకండ్ స్క్వేర్ జౌల్ అంటే కేజీ ఇంటూ మీటర్ స్క్వేర్ బై సెకండ్ స్క్వేర్ దీన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం చేస్తే ఏమవుతుంది డెల్టా టీకి యూనిట్స్ ఏమవుతాయి అప్పుడు మీటర్ స్క్వేర్ ఇంటూ సెకండ్ పవర్ మైనస్ టూ డివైడెడ్ బై కేజీ ఇంటూ మీటర్ స్క్వేర్ బై సెకండ్ స్క్వేర్ ఇంటూ కేజీ ఇన్వర్స్ కేజీ ఇన్వర్స్ ఇంటూ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇన్వర్స్ సో దీస్ ఆర్ ద వాల్యూస్ వీ ఆర్ హ్యావింగ్ హియర్ నౌ కేజీ కేజీ ఇన్వర్స్ దీస్ బోత్ విల్ గెట్ క్యాన్సిల్ మీటర్ స్క్వేర్ మీటర్ స్క్వేర్ విల్ గెట్ క్యాన్సిల్ ఇక్కడ మీ సెకండ్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఉంది ఈ సెకండ్ స్క్వేర్ ఇక్కడికి న్యూ డినామినేటర్లో డినామినేటర్ ఏమవుతుంది ఇట్ విల్ బికమ్ న్యూమరేటర్ అంటే ఇక్కడ ఏమైంది సెకండ్ స్క్వేర్ ఇంటూ సెకండ్ పవర్ మైనస్ టూ డివైడెడ్ బై ఇంకేం మిగిలింది డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇన్వర్స్ సో సెకండ్ సెకండ్ పవర్ మైనస్ టూ విల్ గెట్ క్యాన్సిల్ ఇంకేం మిగిలింది డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇన్వర్స్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇన్వర్స్ పైకి వస్తే ఏమవుతుంది డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ పవర్ మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ మైనస్ వన్ ఇట్ విల్ బికమ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ సో డెల్టా టి ఈస్ హ్యావింగ్ ద యూనిట్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ సో ఈ టైప్ ఆఫ్ యూనిట్ క్యాల్కులేషన్స్ యూనిట్ క్యాల్కులేషన్స్ అనేవి ఎందుకంటే ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నానంటే మనకి ఎప్పుడైనా న్యూమరికల్స్లో యూనిట్స్ అనేవి ఎప్పుడు వస్తూనే ఉంటాయి యూ యూనిట్స్ కనుక మనం డిఫరెన్స్ చేసే ఉంటే ఫైనల్ ఆన్సర్ మనకి డిఫరెన్స్ వస్తుంది సో వీ హ్యావ్ టు వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ ద యూనిట్స్ ఇస్ దట్ క్లియర్ మేక్ ఎన్ ఓట్ సో స్పెసిఫిక్ హీట్కి సంబంధించి ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు బట్ దీస్ ఆర్ నాట్ ఇన్ స్టేట్ సిలబస్ స్టేట్ సిలబస్లో ఉండవు కొంచెం హయర్ స్టాండర్డ్లో ఏమైనా యూజ్ చేసుకోగలిగితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు నౌ ఓకే వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ అండ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది ఎలా యూజ్ అవుతుంది మన డైలీ లైఫ్లో దీని అప్లికేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది మన డైలీ లైఫ్లో చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఎలా కీరోల్ ప్లే చేస్తుంది లెట్ ఎస్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్ డైలీ లైఫ్ అప్లికేషన్స్ డైలీ లైఫ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఓకే వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ డైలీ లైఫ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ క్లియర్ ఒక్కసారి స్పెసిఫిక్ హీట్ ఫార్ములా గురించి మాట్లాడదాం సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ స్పెసిఫిక్ హీట్ వీ నో దట్ క్యూ ఈక్వల్ టు ఎస్ ఇంటూ ఎమ్ ఇంటూ డెల్టా టి దెన్ వాట్ విల్ బికమ్ ఎస్ ఎస్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై ఎమ్ ఇంటూ డెల్టా టి ఓకేనా క్యూ బై ఎమ్ ఇంటూ డెల్టా టి కన్సిడర్ దీస్ టు బి as constants q m ni manam constant kinda consider chesthe then em raskochu s is inversely proportional to delta t s is inversely proportional to delta t ante specific heat ela untundi change in temperature ki opposite ga untund anamata okay na ante edaina oka body ki specific heat ekku ga unte if a body have high specific heat then the change in temperature will be low okay if the specific heat of a body is low then change in temperature of body is high id already mano oka activity roopamlo chusam id already mano oka activity roopamlo chusam oil water heat chestunnam okay na oil water heat chestunnam ఆయిల్ వాటర్ ఒకేసారి హీట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ దేంట్లో గ్రాడ్యువల్గా స్పీడ్గా ఉంటుందంటే ఆయిల్లో ఉంటుంది వాటర్లో చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉంటుంది ఆల్రెడీ మనం యాక్టివిటీ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం అంటే ఇక్కడ 
ఆయిల్లో చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ బాగా ఎక్కువగా స్పీడ్గా రేజ్ అవుతుంది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి ఆయిల్కి స్పెసిఫిక్ హీట్ తక్కువగా ఉంది వెన్ కంపేర్డ్ విత్ వాటర్ వాటర్ తోటి కంపేర్ చేసుకుంటే ఆయిల్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎలా ఉంటుంది తక్కువగా ఉంటుంది ఓకేనా అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పచ్చు స్పెసిఫిక్ హీట్ జనరల్ వర్డ్స్లో స్పెసిఫిక్ హీట్ విల్ అపోజ్ ద చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఓకే స్పెసిఫిక్ హీట్ ఏం చేస్తూ ఉంటుంది అంటే చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ని అపోజ్ చేస్తూ ఉంటుంది టెంపరేచర్లో చేంజ్ రాకుండా ఆపడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ హీట్ అపోజ్ చేయడాన్ని ఏమంటాం అంటే ఈ బిహేవియర్ని రిలక్టెన్స్ అంటారు ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రిలక్టెన్స్ ఓకే రిలక్టెన్స్ ఓకే ఒక ఒక టర్మ్ వాడుతున్నారు ఇక్కడ రిలక్టెన్స్ అనే ఒక టర్మ్ వాడుతున్నారు రిలక్టెన్స్ అంటే అపోజ్ చేయడం చేంజ్ టెంపరేచర్లో చేంజ్ రాకుండా ఉండడాన్ని అపోజ్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటున్నారు అంటే రిలక్టెన్స్ అంటారు సేమ్ ఇదే కండిషన్ మనం ఇక్కడ ఎలక్ట్రిసిటీ గురించి మాట్లాడితే దెన్ వీ కాల్ ఇట్ ఇస్ రెసిస్టెన్స్ రెసిస్టెన్స్ అంటాం అంటే కరెంట్ ఫ్లో అవ్వకుండా ఆపే ఆపేదాన్ని ఏమంటారు అంటే రెసిస్టెన్స్ అంటారు ఓకేనా అలాగే ఇక్కడ ఈ స్పెసిఫిక్ హీట్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు రిలక్టెన్స్ అంటే టెంపరేచర్లో చేంజ్ రాకుండా ఆపడాన్ని రిలక్టెన్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తున్నారు క్లియర్ అంటే ఇక్కడ కీ పాయింట్ ఏంటి దిస్ ఈజ్ ద కీ పాయింట్ ఇఫ్ ద స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ యూర్ బాడీ ఈజ్ హై దెన్ ద చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ విల్ బీ లో ఇఫ్ ద స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ఎ బాడీ ఈజ్ లో దెన్ ద చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఈజ్ హై This is the key point. Clear? Make a note. And you have to remember another point. Any substances contain, most of any substances contain water ki specific heat and edhi chala ekko ga unndundi. Water. Water ki స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఎంత స్పెసిఫిక్ స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందంటే వన్ క్యాలరీ బై గ్రామ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అంటే వన్ గ్రామ్ వాటర్ తీసుకుని దాన్ని వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ రేస్ చేయాలంటే మనకి ఎంత ఎనర్జీ అవసరం అవుతుంది వన్ క్యాలరీ ఎనర్జీ అవసరం అవుతుంది ఓకే సో దీన్నే మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ జౌల్స్ డివైడెడ్ బై వన్ వన్ క్యాలరీ అంటే ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ జౌల్స్ వన్ గ్రామ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ కిలోగ్రామ్ దీన్ని కెల్విన్లోకి మారుస్తాం ఇట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ క్యూబ్ జౌల్ డివైడెడ్ బై కేజీ ఇంటూ కెల్విన్ వీ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ ఫోర్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ జౌల్ బై కేజీ ఇంటూ కెల్విన్ ఆర్ వీ కెన్ రైట్ యాజ్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ టెన్ క్యూబ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కిలో సో కిలో జౌల్ బై కేజీ ఇంటూ కెల్విన్ ఓకే ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు దీన్ని ఈ రెండు వాల్యూస్లో ఏదైనా వాడుకోవచ్చు అంటే ఈ వాల్యూ యూజ్ అవుతుంది ఈ వాల్యూ యూజ్ అవుతుంది ఈ వాల్యూ కూడా యూజ్ అవుతుంది ఎక్కువగా యూజ్ చేసే వాల్యూ ఇది క్లియర్ ఎక్కువగా యూజ్ చేసే వాల్యూ అది సో వాటర్కి స్పెసిఫిక్ హీట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అన్ని సబ్స్టెన్సెస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే వాటర్కి స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది వాటర్కి స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎక్కువగా ఉండడం అనేది మనకి ఎలా యూజ్ అవుతుంది బికాస్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ డైలీ లైఫ్ అప్లికేషన్స్ డైలీ లైఫ్లో మనకి వాటర్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ తోటి పని ఉంటుంది ఆర్ ఇస్ వాటర్ కాకపోతే వేరే సబ్స్టెన్సెస్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ తోటి మనకేం పని ఉంటుంది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఎలాగో చూద్దాం ఒకసారి వాటర్ మిలాన్ వాటర్ మిలాన్ సమ్మర్లో ఎక్కువగా తింటూ ఉంటాం మనం ఎందుకు సమ్మర్లో ఎక్కువగా వాటర్ మిలాన్ తింటామంటే డ్యూ టు ద హై క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ వాటర్ మిలాన్ కంటైన్స్ హై వాటర్ క్వాంటిటీ అంతే కదా వాటర్ క్వాంటిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది దీంట్లో వాటర్ మిలాన్లో వాటర్ క్వాంటిటీ ఎక్కువగా ఉందంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎక్కువ 
ओके ना वाटर क्वांटी एक्वे स्पेसीफि हीट उ स्पेसीफि हीट उसे चेंज इन टेमपरेशचर अने तक उ स्पेसीफि हीट उसे चेंज इन टेमपरेशचर तक उ वाटर मिलनी फ्रिजो पटा ओके वाटर मिल नार्मल बैठी अवट सैड अवट सैड बैठी दीकली फ्रिजो पटा एमें फ्रिजो पेटू कूल अव्वाली जनरल बाॉडी फ्रिजो पड़ते कूल अव्वाली सो वाटर मिलन कूल अवानी एक्व टाइम पड़ती टाइम पड़ती ड्यू टू हई वाटर क्वांटी हई वाटर क्वांटी अटे हई स्पेसीफि हीट हई स्पेसीफि हीट अंटे लो चेज इन टेमपरेशचर चेंज इन टेमपरेशचर अने तक उ चेज इन टेमपरेशचर तक उबी इकड़ी सैवन डिग्री सेंटीग्रेड उ नार्मल टेमपरेशचर रूम टेमपरेशचर ट्वेंटी सैवन डिग्री सेंटीग्रेड उ इप्ड फ्रिजो पेटू अभी मन लाइक टेन डिग्री सेंटीग्रेड की रावाली ट्वेंटी सैवन डिग्री सेंटीग्रेड दी टेन डिग्री सेंटीग्रेड रा दाखिल चाल टाइम पड़ती है चेज इन टेमपरेशचर चाल स्लो उ अलागे एक्सपेन तरह एमें मे वाटर मिलन कूल इपड़ दी फ्रिजो फ्रिजो बैठप फ्रिजो बैठप अंत फ्रिजो एग्री सेंटीग्रेड टेन डिग्री सेंटीग्रेड बैठ टेमपरेशवं सैवी डिग्री सेंटीग्रेड अला लपल बैठे कूल अवानी एक्व टाइम पड़ी बैठक की तीस तरह मल्ल नार्मल टेमपरेशचर की रावानी अंत टाइम पड़ती अंत इकड़ा टाइम पड़ती लेट कूल लेट नार्मल टेमपरेशचर को अंत इला जो इट इस ड्यू टू द प्रजें आफ् हई वाटर क्वांटी वाटर क्वांटी एक्वे दिन मीन इट इज हाविंग हई स्पेसीफि हीट ड्यू टू हई स्पेसीफि हीट द चेज इन टेमपरेशचर इज वेरी लो चेज इन टेमपरेशचर इज वेरी लो ओके ना सें इदे इलां का वाटर की हई स्पेसीफि हीट का मल्ल इंकड़ता समोसा ओके समोसा फास्ट फुड्स अभी मैं तिंटू उठा समोसा ओके समोसा तस्कना समोसा पैन और कवरिंग उ समोसा ओके दीन लपल कर्री उ ओके कर्री उ पैन अंत कवरिंग कवरिंग दिश मेड आफ फ्लोर फ्लोर तो तैयार पिंड तो तैयार इधर कर्री ला सो कर्री दिन तो तैयार पोटाटो अंड आन दींट वाटर कंटंट उ पोटाश सारी पोटाटो अंड वाटर पोटाटो अंड आन दींट वाटर कंटेंट उल्लेंटे दाखी एक्व स्पेसीफि हीट उ अंके एपड़ना मन समोसा टे पैन अंत वे उ बट दपल कर्री अने चाल वे उसे इकड़ोसारी हाट अन तरह कर्री वाटर एक्वे अभी टेमपरेशचर तग् तग्चा की दाखिल एक्व टाइम पड़ता ड्यू टू इट्स हई स्पेसीफि हीट अंदवल पैन कवरिंग नार्मल टेमपरेशचर उ लपल कर्री इट वि हाट वे कंपेर वित् दिश कवरिंग ओके इधर स्पेसीफि हीट रीजन इंक इंकेम रीजन उ अंत मोस्ट इंपारटेंट रीजन स्पेसीफि हीट आफ वाटर अने मन क्लैमेटिक कंडीशन चाल बफेक्टू उ स्पेसीफि हीट आफ वाटर विल एफेक्ट द क्लैमेटिक कंडीशन एला एफेक्टी चुद सो मन एर्थ आलमोस्ट सी वन पर्सेंट वाटर उ एर्त विल हाव आलोस्ट सी वन पर्सेंट वाटर सो एर्थ सी वन पर्सेंट वाटर उसे चाल क्वांटी आफ् वाटर इंत क्वांटी आफ् वाटर एमेंटे इंकोक विषय इधर इकड़ो इकड़े इट इज़ ड्यू टू वाटर बाॉडी लाइक ओशन सीस एक्वे कदमे मन की सीस ओशन वाले कदा वाटर बाॉडी अंत उ इकड़ जनरल टर्मस वाटर सी वाटर की सी वाटर की जीरो पाइंट नईन फाइव 
calorie by gram degree centigrade so this is the value of specific heat for sea water normal water ki 1 calorie per gram degree centigrade untundi it is for distilled water distilled water kadu okay na dantlo dissolve ayipoyina salts valla specific heat anedi koncham taggutundi so sea water ki 0.95 calorie per gram degree centigrade this is the uh, value of specific heat for sea water but manam em chestam ante danni one kinda consider chestam enduku one kinda consider chestam ante chala slight difference 1.00 ante almost 0.05 calorie per gram degree centigrade idi difference chala takku difference 0.05 ante chala takku difference kabatti manam em chestam ante danni one kinda consider chestam this is just for information information kosam cheppanu okay so if you have 71 percent water bodies undadam valla at the surface meda ivu em chestey ante sun ninchi vachina energy ni chala ekkuva capture cheskuni store cheskuntayi okay ekku energy ni capture cheskuni store cheskuntayi ante dan valla temperature em avutundi raise avutundi okay na gradual ga raise avadam gradual ga cool avadam jarugutundi so water ki specific heat ekkuva undadam valla em avutundante ekku energy store cheskuntundi kabatti ఇక్కడ ఓషన్స్ని కానీ సీస్ని కానీ సీస్ ఆర్ కాల్డ్ స్టోర్ హౌసెస్ స్టోర్ హౌసెస్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఓకే సీస్ని ఓషన్స్ని ఏమంటారంటే స్టోర్ హౌసెస్ ఆఫ్ ఎర్త్ అంటారు ఏమి స్టోర్ చేసుకుంటే అంటే సన్ నుంచి వచ్చిన ఎనర్జీని అవి స్టోర్ చేసుకుంటాయి స్టోర్ చేసుకుని ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఇది ఎర్త్ అనుకోండి ఈక్వేటర్ దగ్గర ఈక్వేటర్ దగ్గర ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది స్టోర్ చేసుకుని ఈ ఎనర్జీని గ్రాడ్యువల్గా పోల్స్ దగ్గరికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటాయి ఓకే నా గ్రాడ్యువల్గా ఏం చేస్తూ ఉంటుంది ఆ ఎనర్జీని పోల్స్ దగ్గరికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటాయి అందుకే మనకి ఎక్కువ హీట్ ఎనర్జీ ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది కాబట్టి ఈక్వేటర్లో ఉన్న రీజియన్స్ అనేవి చాలా హాట్గా ఉంటాయి ఓకే హాట్గా ఉంటాయి దాన్ని కంపేర్డ్ విత్ పోల్స్ ఇక్కడి నుంచి ఇలా గ్రాడ్యువల్గా ఇలా ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది ఎనర్జీ అంతా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అనమాట అందుకే పోల్స్ దగ్గర మనకి ఎప్పుడు కూల్గా ఉంటుంది పోల్స్ దగ్గర ఎప్పుడు కూల్గా ఉంటుంది పోల్స్ దగ్గర చాలా టెంపరేచర్స్ తక్కువ ఉంటాయి ఆర్కిటిక్ అంటార్కిటిక్ ఈ రెండు రీజియన్స్లో మనకి చాలా తక్కువ టెంపరేచర్స్ లో టెంపరేచర్స్ ఉంటాయి బట్ ఈక్వటోరియల్ రీజియన్స్లో మాత్రం టెంపరేచర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎక్కువ హీట్ ఎనర్జీ అనేవి అక్కడ స్టోర్ చేసుకుని ఇక్కడికి ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంటాయి ఇస్ దట్ క్లియర్ అంటే ఇక్కడ ఎర్త్ మీద ఒక క్లైమేట్ అనేది యూనిఫామ్గా మెయింటైన్ అవ్వడానికి ఒక రీజియన్లో ఒక టెంపరేచర్ ఒక రీజియన్లో ఒక టెంపరేచర్ ఉండడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ద స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ ఆ వాటర్ అనేది ఎనర్జీ స్టోర్ చేసుకుని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వల్ల మనకి ఎర్త్ మీద డిఫరెంట్ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ అనేవి వస్తున్నాయి ఓకే దీంతోపాటు ఇంకొక చిన్న రీజన్ ఉంటుంది అది కూడా చూద్దాం సో లోయర్ క్లాసెస్లో మనం ఈ వర్డ్ వినే ఉంటారు మీరు సీ బ్రీజ్ సీ బ్రీజ్ అండ్ ల్యాండ్ బ్రీజ్ సీ బ్రీజ్ అండ్ ల్యాండ్ బ్రీజ్ ఈ వర్డ్స్ వినే ఉంటారు ఇవి ఎందుకు వస్తాయి ఎలా వస్తాయి ద ఫండమెంటల్ రీజన్ ఈస్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్ ఓకే చూద్దాం ఇవి ఎలా వస్తాయో ఇక్కడ దీనికోసం మనం ఏం చేద్దాం అంటే సీ బ్రీజ్కి ఒక కేసు ల్యాండ్ బ్రీజ్కి ఒక కేసు మనం కన్సిడర్ చేస్తాం ఓకే లెట్ ఎస్ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ ల్యాండ్ దిస్ ఈజ్ ల్యాండ్ ఓకే దిస్ ఈజ్ ల్యాండ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ సి this is c this is land and this is c now here land land anagane manaki ikkada em untundi water ikkada undadu ikkada water untundi sea kabatti ikkada water untundi ante ikkada water undu kabatti specific heat ela undali specific heat will be more okay ikkada specific heat chala ekku untundi ikkada deento compare cheskunte ikkada water takkuva ఓకే అన్న హై వాటర్ కంటెంట్ హై వాటర్ కంటెంట్ వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ కాబట్టి స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎక్కువ ఇక్కడ లో వాటర్ కంటెంట్ ఓకే సీ తోటి కంపేర్ చేసుకుంటే ల్యాండ్ మీద వాటర్ కంటెంట్ తక్కువ కాబట్టి ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎలా ఉంటుంది స్పెసిఫిక్ హీట్ విల్ బీ లో ఓకే ఈ కండిషన్లో స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది లో ఉంటుంది ల్యాండ్ మీద స్పెసిఫిక్ హీట్ తక్కువ సీలో స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎక్కువ డ్యూ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హై క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ హియర్ లో క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ సో ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ కేస్ ఏంటంటే డే టైం తీసుకుందాం డే టైం
ఓకే డే టైం ఈ డే టైంలో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది సన్ నుంచి వచ్చిన ఎనర్జీ అనేది ల్యాండ్ మీద పడుతుంది అలాగే సీ మీద కూడా పడుతుంది అంతేనా సన్ నుంచి వచ్చిన ఎనర్జీ ల్యాండ్ మీద పడుతుంది సీ మీద కూడా పడుతుంది ఇప్పుడు సీ అనేది ఏం చేస్తుంది స్పెసిఫిక్ హీట్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల టెంపరేచర్ చేంజ్ డెల్టా టి ఏస్ స్లో చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఎలా ఉంటుంది చాలా స్లోగా జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఎలా ఉంటుంది ఎక్కువగా ఉంటుంది చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఇస్ ర్యాపిడ్ ర్యాపిడ్ అంటే చాలా ఫాస్ట్గా టెంపరేచర్ చేంజ్ ఉంటుంది ఇక్కడ టెంపరేచర్ చేంజ్ స్లోగా ఉంటుంది ఎందుకంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎక్కువగా ఉంది ఇక్కడ టెంపరేచర్ చేంజ్ అనేది అంత ఫాస్ట్గా జరగదు ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ హీట్ తక్కువగా ఉంది టెంపరేచర్ చేంజ్ చాలా ర్యాపిడ్గా చాలా స్పీడ్గా జరుగుతుంది అందుకని ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ ల్యాండ్ మీద ఉన్న ఎయిర్ ఏమవుతుంది తొందరగా హాట్గా మారుతుంది ఓకేనా ల్యాండ్ మీద ఉన్న ఎయిర్ తొందరగా వేడెక్కుతూ ఉంటుంది ఆ వేడెక్కినప్పుడు ఏమవుతుంది హాట్ ఎయిర్ మూవ్స్ అప్ హాట్ ఎయిర్ అంతేనా హాట్ ఎయిర్ పైకి వెళ్తుంది పైకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ నుంచి దీని మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనమాట హాట్ ఎయిర్ ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఉన్న కోల్డ్ ఎయిర్ ఈ కోల్డ్ ఎయిర్ ఏమవుతుందంటే ల్యాండ్ మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకేనా అందుకని ఏం జరుగుతుందంటే మనం ఎప్పుడైనా డే టైం బీచ్కి వెళ్తే చల్లగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి నార్మల్గా కంపేర్ చేసుకుంటే బీచ్లో చల్లగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే కోల్డ్ ఎయిర్ అనేది సీ దగ్గర నుంచి ల్యాండ్ మీదకి ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ టైంలో మనకి చల్లగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ సీ బ్రీజ్ దిస్ ఈజ్ కోల్డ్ సీ బ్రీజ్ కోల్డ్ సీ బ్రీజ్ ఈ కండిషన్ ఏంటిది కోల్డ్ సీ బ్రీజ్ ఆర్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ అ స్కూల్ సీ బ్రీజ్ ఏదైనా పర్లే ఓకే ఈ సీ బ్రీజ్ అనేది ల్యాండ్ మీదకి ట్రావెల్ చేస్తుంది ఇది ఒక కేస్ ఇది ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఇది ఓన్లీ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ డే టైం డే టైంలో ఇది కేస్ ఓకే నైట్ టైం ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం నైట్ టైం ఇప్పటికీ అర్థమైపోయి ఉండాలి నైట్ టైం దీనికి ఆపోజిట్లో జరుగుతుంది ఎలా జరుగుతుంది నైట్ టైం ఏం జరుగుతుందంటే ఇది ఆల్రెడీ డే టైం అంతా ఇక్కడ అంతా ఏమవుతుంది స్లోగా టెంపరేచర్ రేజ్ అవుతుంది రేజ్ అవుతుంది రేజ్ అవుతుంది అలా రేజ్ అవుతుంది టెంపరేచర్ నైట్ టైం టెంపరేచర్ తగ్గడం కూడా స్లోగా డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ డే టైం టెంపరేచర్ చాలా స్పీడ్గా రేజ్ అయిపోయింది నైట్ టైం టెంపరేచర్ చాలా స్పీడ్గా డిక్రీజ్ అయిపోయింది అంటే ఇప్పుడు నైట్ టైం సెకండ్ కేస్ ఏంటంటే నైట్ నైట్ టైం ఏం జరుగుతుంది ఇది ఎలా ఉంటుందంటే కూల్గా ఉంటుంది ఇది ఎలా ఉంటుందంటే వార్మ్ హాట్ అనుకోడది ఇక్కడ వార్మ్ ఎందుకంటే అంత ఎక్కువ వేడిగా ఉండదు ఇది ఇప్పుడు నైట్ టైం ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ వార్మ్ కాబట్టి ఈ ఎయిర్ అంతా పైకి వెళ్తూ ఉంటుంది దిస్ ఈజ్ వార్మ్ ఎయిర్ దిస్ ఈజ్ వార్మ్ ఎయిర్ అంత ఎక్కువ వేడి ఉండదు కాబట్టి వార్మ్ అని వాడుతున్నాను ఇక్కడ వర్డ్ని ఓకే ఈ వార్మ్ ఎయిర్ ఏమవుతుంది ల్యాండ్ మీదకి ట్రావెల్ చేయడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే ఈ వార్మ్ ఎయిర్ అనేది ఏమవుతుంది ల్యాండ్ మీదకి ట్రావెల్ చేయడం స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ ఉన్న కూల్ ఎయిర్ అంతా దీంట్లోకి వెళ్తూ ఉంటుంది అర్థమవుతుందా ఇక్కడ ఉన్న కూల్ ఎయిర్ అంతా దీని మీదకి వెళ్తుంది ఇక్కడ నుంచి వార్మ్ ఎయిర్ అంతా ఇక్కడికి వస్తుంది అంటే ఇక్కడ వార్మ్ సీ బ్రీజ్ వార్మ్ వార్మ్ సీ బ్రీజ్ డే టైం ఏమవుతుంది కూల్ సీ బ్రీజ్ ఇలా వచ్చేది కూల్ సీ బ్రీజ్ ఇప్పుడు నైట్ టైం ఏమవుతుంది ఇలా వెళ్ళేది కూల్ ల్యాండ్ బ్రీజ్ దిస్ ఈజ్ కూల్ ల్యాండ్ బ్రీజ్ డే టైం ఏమవుతుంది దిస్ ఈజ్ హాట్ ల్యాండ్ బ్రీజ్ ఓకేనా డే టైం హాట్ ఎయిర్ ఇలా ట్రావెల్ చేస్తుంది ఓకే అప్పుడు హాట్ ల్యాండ్ బ్రీజ్ ఇక్కడ నుంచి ఇలా ట్రావెల్ చేసేది డే టైం కూల్ సీ బ్రీజ్ అది డే టైం కేసు నైట్ టైం కేసుకు వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ చేసేది కూల్ ల్యాండ్ బ్రీజ్ అవుతుంది ఇలా ట్రావెల్ చేసేది వార్మ్ సీ బ్రీజ్ అవుతుంది ఇట్స్ అట్ క్లియర్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నైట్ టైం ఎప్పుడైనా బీచ్కి వెళ్తే వీ కెన్ ఫీల్ ద వీ కెన్ ఫీల్ ద వార్మ్నెస్ ఓకేనా అంటే ఇక్కడ దేనివల్ల జరుగుతుందంటే ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డ్యూ టు ద స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్ని బేస్ చేసుకుని మొత్తం ఇదంతా జరుగుతూ ఉంటుంది ఇస్ దట్ క్లియర్ దిస్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్ మేక్ ఎ నోట్ ఇంకేమున్నాయి అప్లికేషన్స్ చూడండి మన ఇంట్లో యుటెన్సిల్స్ వాడుతూ ఉంటాం ఫర్ కుకింగ్ పర్ప
ఇది ఒక కుక్కర్ అనుకున్నాం కుక్కర్ ఓకే దిస్ ఈజ్ ఏ కుక్కర్ అండ్ దిస్ ఈస్ హ్యాండిల్ దిస్ ఈస్ కుక్కర్ అండ్ దిస్ ఈస్ కుక్కర్ హ్యాండిల్ ఇప్పుడు దీంట్లోనే కదా మనం కుక్ చేసేది దీని స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎలా ఉండాలి దీని స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎలా ఉండాలి ఓకే కుక్ చేసేటప్పుడు ఏం జరగాలి ఇక్కడ నుంచి నువ్వు హీట్ చేస్తున్నావు అంటే దీని లోపల ఉన్న ఈ సబ్స్టాన్స్లు ఐ మీన్ ఈ మనం ఏదైతే రైస్ కానీ లేకపోతే మన కర్రీ కానీ పెడితే ఏమవుతుంది ఇక్కడ నువ్వు హీట్ చేస్తూ ఉంటావు దీన్ని కింద నుంచి స్టవ్ మీద పెట్టి దీన్ని హీట్ చేస్తూ ఉంటావు అంటే హీట్ ఎనర్జీ ఫస్ట్ ఈ కుక్కర్ సర్ఫేస్కి తగలాలి అంటే కుక్కర్ సర్ఫేస్ యొక్క టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి ఆ ఇంక్రీజ్ అయిన టెంపరేచర్ వల్ల లోపల ఉన్నది కుక్ అవ్వాలి అంతే కదా అంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ సర్ఫేస్కి ఈ సర్ఫేస్ నుంచి లోపల ఉన్న దానికి ట్రావెల్ చేయాలి హీట్ ఎనర్జీ ఇలా ట్రావెల్ చేయాలంటే ఈ కుక్కర్కి స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎలా ఉండాలి ఇట్ షుడ్ బి లో స్పెసిఫిక్ హీట్ దీని స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎలా ఉండాలంటే లో ఉండాలి కుక్కర్కి స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎలా ఉండాలి ఇక్కడ లో ఉండాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది ఫాస్ట్గా కుక్ అవుతుంది లోపల అప్పుడు ఇప్పుడు వేడిగా ఉందనుకోండి ఇదంతా దీన్ని పట్టుకోవాలి ఎలా పట్టుకుంటావు బై యూజింగ్ ఏ హ్యాండిల్ హ్యాండిల్ని యూజ్ చేస్తాం హ్యాండిల్ తోటి పట్టుకుంటాం దాన్ని హ్యాండిల్కి స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎలా ఉండాలి అంటే లో హై స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉండాలి దీనికి దీనికి హై స్పెసిఫిక్ హీట్ హై స్పెసిఫిక్ హీట్ లేకుండా లో స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉంటే లో స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉందనుకోండి క్యా ఇక్కడ హ్యాండిల్కి ఏమవుతుంది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి హీట్ ఎనర్జీ అనేది చాలా ఈజీగా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది అంటే దీని టెంపరేచర్ చాలా ర్యాపిడ్గా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతే పట్టుకోగలమా పట్టుకోలేము చేతులు కాలుతాయి సో దీని స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎలా ఉండాలంటే ఎక్కువ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉండాలి అలాగే దీని స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎలా ఉండాలి తక్కువ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉండాలి దీని స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎక్కువగా ఉంటే ఏమవుతుంది దీని టెంపరేచర్ అంటే కుక్కర్ టెంపరేచర్ స్లోగా రేజ్ అవుతుంది స్లోగా రేజ్ అవుతుంది అంటే లోపల ఉన్నది కుక్ అవుతుందా అవ్వదు అలాగే దీంతో పాటు ఇంకొక వేస్టేజ్ కూడా ఉంది ఇక్కడ మనం ఇది స్లోగా టెంపరేచర్ రేజ్ చేసుకుంటుందంటే నువ్వు ఇక్కడ ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉండాలి అంటే ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ కూడా పెరిగిపోతుంది అందుకనే ఎప్పుడు కుక్కర్ కానీ లేదంటే మనం హౌస్ హోల్డ్ కుకింగ్ యుటెన్సిల్స్ ఏముంటాయి ఆ యుటెన్సిల్స్ అన్ని దేంతో తయారు చేస్తారంటే లో స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉన్న సబ్స్టాన్సెస్ తోటి తయారు చేస్తారు లైక్ అల్యూమినియం స్టీల్ స్టీల్ వాడుతూ ఉంటారు అలాగే అల్యూమినియం వాడుతూ ఉంటారు ఓకే స్టీల్ కానీ అల్యూమినియం కానీ ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు అండ్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ద స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ స్టీల్ ఈజ్ జీరో పాయింట్ వన్ క్యాలరీ పర్ గ్రామ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అండ్ ద స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ అల్యూమినియం ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ జీరో పాయింట్ జీరో టూ ఫైవ్ క్యాలరీ పర్ గ్రామ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఓకే జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఇది ఓకే సో ఇవి దేంతో తయారు చేస్తారు ఈ వెజల్ దేంతో తయారు చేస్తారంటే అల్యూమినియం కానీ స్టీల్ కానీ యూజ్ చేస్తారు ఈ హ్యాండిల్ దేంతో తయారు చేస్తారంటే ఎక్కువ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉన్న సబ్స్టాన్సెస్ తోటి తయారు చేస్తారు లైక్ బ్యాకలైట్ బ్యాకలైట్ అనే ఒక సబ్స్టాన్స్ ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్ ఓకేనా థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్స్ అంటారు వాటితో తయారు చేస్తారు ఈ బ్యాకలైట్ తోటి తయారు చేస్తారు ఎక్కువ క్లియర్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ అండ్ ఇట్స్ డైలీ లైఫ్ అప్లికేషన్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ